Ya, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya hari ini tentang uh, persamaan gelombang. Jadi uh, persamaan gelombang ini fungsi dari ini kebetulan yang kita bahas persamaan gelombang satu dimensi ya. Kalau satu dimensi kan dia itu merupakan fungsi x sama fungsi t kan begitu. Terus kalau apa bedanya dengan yang kita bahas sebelumnya, yaitu persamaan difusi atau aliran panas, kan juga fungsi dari posisi dan waktu. Bedanya apa itu dengan yang kita bahas sebelumnya itu loh? Karena begini loh, bedanya cuma di masalah ininya ya di masalah apa itu ini turunan terhadap waktunya itu loh kalau kemarin turunan terhadap waktunya berarti mana itu turunan parsial dari kuantum coba ya coba ya saya, saya cuma agak agak lama nanti ya coba ya uh, agak agak ini loh dengan yang kemarin itu yang waktu bahas difusi waktu online itu ya kita bahas online itu kan sama juga dengan ini kan Schrodinger sama juga Schrodinger sama uh, ini loh coba Coba kalian cermati ya. Tidak lama memang kalau begini. Nah, mana sih? Nah ini loh. Dari sini aja udah ini ya. Bukan ini. Nah ini loh ya. Bedanya apa dengan yang tadi itu? Sama ini. Baik persamaan difusi, aliran kalau maupun Schrodinger itu kan. Bentuknya seperti ini. Jadi apa? Laplacian. Terus apa ini loh? Bedanya hanya masalah ini kan ya. Coba perhatikan ini apa ini? Ya. Do uper do t kan ya. Itu turunan ke berapa itu? Turunan ke satu kan ya. Bedanya itu aja. Yang lainnya sama. Coba kembali ke tadi ya. Aduh. Kembali ke yang tadi itu. Tadi itu mana ini? Nah ini kan. Ini kan. Sebenarnya ini Laplacian ini. Cuma cuma Laplacian apa? Laplacian satu dimensi kan ini. Ini Laplacian juga, jadi Laplacian kan sebenarnya kan turunan kedua ya, turunan kedua. Soalnya kan eh, apa namanya kuadrat kuadrat dari operator operator apa namanya itu ya, operator nabla itu ya. ya. jadi bedanya ini kan. Jadi kalau yang kita bahas kemarin itu turunan pertama terhadap waktu gitu ya. Kalau yang ini apa? Iya itu aja. Bedanya hanya masalah itu. Yang ininya sama kan Laplacian ini juga, cuma Laplaciannya satu dimensi. Terus prosedurnya juga sama. Prosedur apa kemarin? Ini, ini prosedur apa namanya itu? Kemarin itu. Prosedur yang yang keras. Pemisahan ya, pemisahan variabel ya. Atau kalau ya, pemisahan variabel lah terjemahannya ya. Kalau sini kalau bahasa Inggris kan saya saya apa? Separation variable ya. Iya, separasi variabel kalau kalau di Indonesia kan ya, tapi kayaknya pemisahan variabel lah istilah yang pas itu. Jadi kita lakukan separasi variabel. Jadi fungsi dari persamaannya ya itu merupakan perkalian dari masing-masing variabel yaitu variabel x dan variabel t. Terus seperti wajah ini berikutnya prosedurnya sama ya. Jadi ini ya dimasukkan disubstitusikan lalu dilakukan pemisahan ya sehingga atau gini sekedar mengingatkan aja. Apa sih tujuan dari separasi variabel? Nah, itu juga hal penting. Saya saya menanyakan ulang ya. Apa sih tujuan dari separasi variabel itu? Tujuannya apa itu? Tujuan dari separasi variabel? Ya, jadi satu ya. Yang pertama dia mau mengubah ya. dari PDP menjadi PDB. PDB itu persamaan diferensial fasial menjadi persamaan diferensial biasa kan itu ya tujuannya satu ya. Yang kedua nanti e, variabelnya jadi terpisah ya. Jadi sesuai dengan jumlah variabelnya. Kalau di sini kan variabelnya ada dua. Jadi apa variabel x sama variabel t. Jadi nanti PDB-nya menjadi dua buah PDB karena dua variabel ya. Kalau misalkan dua dimensi ya nanti ada tiga 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 apa tiga PDB ya. Satu untuk x, satu untuk y, satunya untuk waktu ya. Kalau tiga dimensi ya nanti ada berapa? Kalau tiga dimensi ada, ada berapa variabel? 
4 tanya x y z sama t jangan lupa t nya ya jadi kalau di, nanti kita lupa separasi e, nanti ya menjadi empat persamaan diferensial biasa cuma di sini kita hanya bahas yang satu dimensi ya. jadi cari gampangnya lah ya, jadi cuma dibahas yang satu dimensi sepertinya sih dua dimensi sepertinya juga enggak ya ya kita lihat aja sepertinya kalau se tahu saya cuma bahas satu yang dimensi aja ini ya nah ini akhirnya jadi ya ini kan ini kan PDB yang pertama ya PDB yang pertama dalam variabel x kan itu ya PDB yang kedua dalam variabel waktu bedanya di apa dengan yang sebelumnya di variabel apa bedanya dengan yang sebelumnya ya tadi itu variabel apa tadi loh tadi perbedaannya di apa sih atau yang kita bahas hari ini sama yang kita bahas di pertemuan sebelum sebelum lebaran ya bedanya apa tadi tadi loh tadi kan sudah saya sampaikan bedanya di turunan kan itu ya turunan terhadap t terhadap waktu ya kalau yang saya bahas sebelumnya kan turunan pertama terhadap waktu kalau yang sekarang turunan kedua terhadap waktu ya, ini kan bedanya kan cuma di sini aja ininya kan sama ini ini yang kita kemarin bahas apa helmholtz tadi ya ini sama helmholtz sama kayak kemarin ya bedanya hanya masalah yang ini loh kan ada ini sebentar e, kalian ngerti makna titik double ya ini loh ini loh, ini loh, ini loh. titik double apa sudah ada waktu biasanya kalau di mekanika biasanya itu biasa di mekanika biasanya mekanika itu kalau turunan ada waktu diberi lambang titik ya Coba perhatikan bedanya adalah titik sama aksen ini ya kalau aksen itu turunan terhadap variabel ruang ini, ini, ini di mekanika ya, kebiasaan di mekanika ya. Nah, buat ngikuti, ngikuti yang kebiasaan di mekanika. Jadi kalau di mekanika, turunan tata waktu pakai titiknya. Double titik kan ya. Nah itu. Jadi nanti bedanya hanya masalah di, di ini, PDB untuk variabel waktu. Nah, kemudian kalau masalah solusi, ya ini kan solusi sudah seperti ya, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Sama Helmholtz kan itu, yang beda hanya masalah variabel untuk t-nya. Ya, intinya, intinya nanti solusinya begini ya. Jadi, jadi, jadi ini loh. E, barangkali kalian ada yang tanya, kok langsung dari sini kok langsung solusinya gini ini gimana ya? Ini anggapannya buas. Kalian sudah tahu bahwa PD apa PDB PDB kayak gini solusinya seperti ini gitu ya. Ini kan sebenarnya tidak lain adalah apa sih? Kan PDB getaran kan itu ya. Kan kalian tahu solusi itu. Sama di presel getaran itu apa? Kondisi dari sama di presel getaran. Kan sih sama kos. Ya kan? Getaran kalau kalau nggak sih ya kos gitu ya. Atau kombinasi. Makanya nanti ada namanya istilah apa itu? Transformasi. Eh, oh, maaf bukan transformasi. Deret ya. Deret poye ya. Deret poye kan deret sinus sama deret kosinus itu adalah deret untuk untuk eh, apa solusi persamaan getaran. Getaran kan sih sama kos. Jadi getaran apa saja ya, termasuk denyut jantung itu bisa dinyatakan dalam deret Fourier. Karena periodik, pokoknya periodik istilah kata kuncinya periodik. Periodik berarti kan getaran ya. Jadi nanti baik baik ini sudah kita bahas kemarin kan ya solusi dari persamaan Helmholtz kan sin sama cos. Ternyata ini ini tidak lain adalah persamaan diferensial getaran ini ya. Sama diferensial getaran. Jadi solusinya ya sama. Baik x maupun t ya solusinya sama-sama apa? sin sama cos ini kan x kemarin ya sin cos x ini untuk Helmholtz yang ini untuk getaran sin omega t cos omega t kan omega ya biasanya ya omega itu kan kalau di getaran kita artikan dengan apa itu omega t frekuensi sudut gitu ya frekuensi sudut kalau k kalau k di gelombang itu apa konstanta propagasi hubungan antara k sama omega apa ini ya, k sama omega itu ini loh. Apa nih kalau coba coba nanti gimana? Ya ya ada benar, benar ya tak ada ini. Ya k itu oh, ini loh. Atau iya benar ya. K itu sama dengan apa? V per omega ya. Eh sorry. Omega per v. V-nya itu apa? V-nya itu adalah hati-hati. V itu bukan ini. Loh. Ini nu ya. Bacanya nu ya. Kalau nu itu frekuensi. Ya. Ya, biasanya kalau kita pakai F ya. Kalau di fisika adalah dulu pakai F ya. F itu kan frekuensi. 
kalau dibuas dia nggak pakai F tapi apa pakai huruf kayak huruf V tapi bacanya jangan V no ya huruf apa ini kayak huruf kalau huruf Yunani gitu ya no itu frekuensi yang V itu yang ini loh V itu apa di fisika dasar V itu apa iya cepat rambat ya cepat rambat gelombang ini ya ya V lah sama dengan ya ini V itu sama dengan apa omega per k ya ya V itu apa ini loh V sama dengan apa? Omega dibagi K. Omega itu kan 2 pf, ya. K itu apa? 2 pi per lambda. Nanti jadinya kan ini nanti. Apa nanti? Ya ini apa? E, lambda per t ya. T nya periode. Cuma cuma periode seper periode kan sama dengan frekuensi. Ya saya kira ini kalau rumus ini kan kalian sudah tahu di ini ya. Di apa itu? Di SMA dulu sudah tahu rumus ini kan ya. Pokoknya intinya saya mau mengatakan gini lah bahwa solusi dari kedua PBB itu adalah fungsi sin sama fungsi cos ya. Jadi nanti solusi umumnya ya kombinasi dari masing-masing solusi ada berapa kombinasi? Ya, ya silakan. Ada berapa kombinasi? Ini dua solusi, ini dua solusi berarti kan empat, ya empat kombinasi gitu ya. Ya jadi ada empat kombinasi gitu. Terus kombinasi mana yang kita pilih? Kalau apa kombinasi mana yang kita pilih? Ya nanti bergantung sama apa? Sama istilahnya kapan? Apa saya istilahkan apa? Bondari, bon, syarat batas ya, syarat batas sama syarat awal. Kalau syarat batas bergantung sama ruang, kalau syarat awal bergantung sama waktu. Pokoknya itulah syarat batas sama. Nah ini ya sebagai contoh ya, sebagai contoh itu ini ada contoh ini loh. Jadi contohnya apa ini? Kayak ada tali. Ya. Atau mungkin yang paling gampang senar gitar lagi gitu ya. Senar gitar dipetik ya, ini loh. Katakanlah ini senar gitar gitu ya. Ya. Senar gitar kita petik. Pas di tengahnya lah gitu ya biar gampang ya. Jadi berarti kan ini kan nggak bisa gerak kan karena ini istilahnya apa istilahnya? Di dikunci gitu ya. Ya, coba di sini ngomongnya bukan senar gitar, ngomongnya string berarti tali ya. Pokoknya tali diikat di kedua ujungnya ya. Berarti kan nggak bisa gerak ini ya. Pokoknya sini sama sini nggak bisa gerak. Lalu di apa itu ditarik ya, ditarik sampai apa itu di tengahnya persis ya, sampai h gitu ya. Terus eh, kita mau nyari apa? Y-nya, Y-nya itu berarti apa? Berarti kan simpangan ya, simpangan tali sebagai fungsi dari apa? Fungsi dari posisi dan fungsi dari waktu. Pokoknya pertanyaannya itu biasanya ya jadi Y sebagai fungsi x sama fungsi t lah Ya, tadi solusinya ada berapa kombinasi tadi? Ada, ya ada empat kan itu ya. Nah ini kalau seperti ini kombinasi mana yang yang apa itu yang pas gitu ya? Oke gila aja. Dari sini sudah kelihatan kok. Kira kata kata lah untuk 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 fungsi y-nya ya. Eh, maaf kok fungsinya. Fungsi posisinya kira-kira fungsi mana yang menuhi? Sin apa cos? Kalau lihat gambar ini. Nah, ini ya. Fungsi mana yang menuhi? Sin apa cos? Untuk x-nya ya. Saya bahas x-nya dulu lah, jangan t-nya dulu. Kalau x-nya untuk posisi atau x ya, kira-kira solusi mana yang pas? Sin apa cos? Iya kan cos nggak mungkin ya. Kenapa cos nggak mungkin? Kan cos awalnya tidak mulai dari nol gitu ya. Itu jadi ya, jadi artinya cos nggak mungkin berarti ya. Berarti ya, ya, jadi pilihan untuk x adalah harus fungsi sin. Sekarang kita lihat untuk uh, kondisi awalnya itu. Ya, untuk kondisi batas sudah jelas ya. Karena karena ini kan karena apa di x 0 dan x l dia harus nol karena diikat gitu ya diikat nggak bisa gerak gitu. ceritanya gitu kan di kita di simpangannya nol kan itu ya berarti sin yang menuhi sekarang kita lihat kondisi awalnya ya waktu kondisi awalnya ini tergantung soalnya juga ya dari mana ini soalnya kan sebutkan ya ya harus sebutkan ini ini tiel ya ini tiel ini tiel condition ini, ini, ini ya, ini loh, t nol ini ya. Lain ini nih ya. Pada t sama dengan nol, apa ini? Y nol sama dengan f x ya. Jadi, jadi simpangan awal lah gitu ya. Jadi simpangan awalnya f x. F x itu maksudnya dia ini ya. Itu f x. Kira-kira f x sama dengan apa ini? Bisa tanya dulu nih kalian. F x sama dengan apa kalau gini nih? Fx sama dengan apa ini? 
Ini loh. Fx sama dengan apa? Ini aja. Sepertinya kok kalian bingung ya. Ini sama apa sih ini? Sama linear kan? Iya. Sama linear itu gimana? Y sama dengan X. Benar, Y sama dengan X. Ya tergantung juga sih. Tergantung. Atau secara umum aja. Secara umum apa? Secara umum. Y sama dengan MX kan gitu ya. Sebenarnya sih kalau lengkap MX plus C kan gitu ya. Y sama dengan MX plus C. C-nya berapa kelihatan dari sini kan? <tuh> Karena melalui kalau sini berarti kan apa? C-nya pasti nol gitu ya. Oh iya. Berarti? Karena melalui apa? Melalui maksudnya gini loh. E, karena dia memotong apa? Memotong subu Y di nol kan itu ya. Pasti C-nya nol gitu ya. Itu so, pelajaran SMP gitu ya. Sekarang masalahnya tinggal apa? Tinggal cari M-nya. M-nya itu apa? Gradiennya kan? Gradiennya berapa? Dia tergantung ini. Tergantung apa? Ininya kan benar fungsinya. Jadi ininya berapa? Ininya berapa kan itu ya? Itu so, gradiennya. Ya, secara umum apa? Y sama dengan MA. Apakah saya tulis Y sama dengan MA? Gitu saja. Kan tidak. Kenapa kok tidak? Ya, kan tidak. Kenapa? Kan ada yang turun. Gitu kan ya. Itu kan berlaku untuk yang yang sebelah apa ini? Yang sebelah ini lah, yang sini. Harus dicari juga. Ya. ya, Jadi maksud saya, efeknya harus kita pecah. gitu ya. Efek untuk berapa itu? Efek untuk 0 sampai berapa ini? Ini berapa ini? Setengah L. Setengah L ya. Jadi harus, harus kita pecah. Fx untuk x dari 0 sampai setengah x itu bagaimana? Lanjutannya apa? Untuk setengah l sampai l bagaimana? Itu kan beda, beda persamaan garis. Itu loh, maksudnya gitu ya. Nah, itu, 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 ya, itu yang dimaksud dengan fx ya. Jadi f itu adalah persamaan garis yang harus kita pecah menjadi dua apa? Dua zona ya, dua, dua, uh, dua nilai x. Cuma nggak ditulis soal sama buas ya. Sejak nggak ngerti gitu ya. Nggak apa-apa, nggak usah nggak usah. Nanti saya perjelas. Kalau gini loh, kalau kalian merasa nggak jelas, eh, kalian tanyakan apa yang menurut kalian tidak jelas. Ya, jadi jangan jangan takut bertanya ya. Nah, gitu ya. Terus, uh... coba sekarang, sekarang pertanyaan saya itu gini. Tadi kan sudah kelihatan ya, untuk variabel x kita menggunakan fungsi apa tadi? Sinus. Okay, ya. Untuk variabel x kita gunakan fungsi apa? Untuk variabel waktu ya, kita gunakan fungsi apa? Sin apa cos? Kenapa kok kos? Ya, jadi tadi sin ya. Sekarang ini kan pakai kos ya. Kenapa kok pakai kos? Alasannya kenapa? Soalnya kelihatan dari sini ya. Boleh langsung kelihatan dari sini kan? Ini langsung pakai kos ya. Jadi lo kelihatan ini ya. Pilihannya buas. Jadi kalian bisa jawab ini. Tapi kalian harus tahu alasannya kan? Tadi sini sudah saya jelaskan ya. Kenapa kok pakai sin? Karena diikat di apa itu? Di, di, di awal sama di akhir gitu ya. Agak mungkin kos. Kalau kos berarti kan di awal pasti maksimum gitu ya. Nah sekarang kalian harus menjelaskan kenapa kok t-nya pakai cos loh. Kenapa kok dipilih cos ya? Harus 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 tahu penjelasannya ini kalian. Kenapa ya? Kenapa kenapa? Karena apa? Ya ini loh. Jawabannya di sini. Pada saat t sama dengan 0, y nolnya Fx, berarti kan nggak mungkin nol, ya mungkin juga nol ya mungkin ya. Jadi gini loh, kalau kalau kalian memilih memilih apa itu variab apa fungsi untuk t-nya ya, fungsi untuk variabel waktunya itu adalah kosinus, maka pada kondisi awal itu ini harus nol gitu ya. Nanti maksud saya ini, ya. Jadi kalau t sama dengan nol Y0 sama dengan 0, nah itu baru kosinus. Ini kan y nya kan nggak 0, tapi apa? Tapi fungsi dari X. Berarti kan ya bisa 0 juga, jadi tergantung. Tapi secara umum, ya, secara umum, kalau pada saat awal, ya, 0 berarti kan awal, dia tidak 0, ya, berarti dia kita harus memilih yang bukan sinus, 
intinya gitu sih. Yang bukan sinus pasti kosinus kan kelihatannya cuma dua. Kalau nggak sinus kosinus kan ya. Hmm. Kalau bukan sinus ya pasti kosinus gitu loh. E, kenapa kok langsung di sini muncul kosinus gitu ya? <tuh> Karena pada saat nol e, simpangannya itu tidak nol tapi apa bergantung sama fungsi x. Makanya itu ini loh ini jadi jelek loh ini jelek sama buas ya. Ini kan ya pada saat t-nya nol tidaknya ini kan itu ya. Oke, okay. nah persoalan selanjutnya ya sama dengan sebelum sebelumnya nyari apa? Nyari bn ini kan itu ya. Soalnya sama, nyari bn ini gimana nyari bn-nya? Ya kita gunakan seperti kemarin apa itu? Deret, deret foye. Kenapa kok deret foye? Karena kartesian. Intinya gitu kan ya. Karena ini problem kartesian pasti larinya ke deret. Oh iya. Kalau problemnya problem koordinat bulat nanti lari ke apa? Kalau bulat, tesender. Ya, kalau silinder, tesel. Di situlah yang harus selalu kalian ingat ya. Karena kita tadi pakai x, e, e itu berarti kan variabel kartesian ya. Nanti pasti uh, larinya ke apa? Uh, oh iya, ya. Ini kan, nah ini kan dari oh iya kan ini ya. FA, jadi nanti carinya ya pakai ter. Pokoknya ini 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 apa ya? Uh, pembahasannya ya seperti seperti itu larinya ya. Ya sehingga nanti intinya kan kita cari ini kan B 1 berapa mulai dari satu ini ya. Soalnya kalau sin itu ya mulai dari B 1 B 2 B 3 sampai B tak hingga. Cuma di sini. Uh, Buas ngambil sampai sampai berapa? Iya. Oke okay ya, itu ya. Jadi nanti nanti solusinya ini, ya. Solusinya ini. Jadi kalau kalau kalian cermati solusinya berupa apa? Sin apa? Sin x cos t ya. ya atau apa? Sin kx cos omega t kan itu ya. Jadi apa? X-nya pakai sin, t-nya pakai cos. Coba lihat kan. Mesti sin x cos t, sin x cos t. Nah itu sampai di situ bisa dimengerti. Nah untuk kasus yang lain ini loh. Untuk kasus yang lain yaitu apa? Ini loh, maaf. Kasus yang lain yaitu apa? Pada saat kondisi awal, kondisi awal berarti kan apa ini? T0 itu ya. Pada saat T0 simpangannya apa? Ini loh, pada saat T0 berarti kan awal. Simpangannya gimana? Ini loh, pada saat awal ini simpangannya apa? 0. Berarti harus kalau pada saat T0 simpangannya 0 harus menggunakan Sin, sin kan dia, oh, tadi kan kos tadi ya, loh, bedanya kan cuma itu aja pada saat awal dia berarti harus pakai kos, maka nanti solusinya ya ini ya, sin sin ya, ya yang x pakai sin, yang t pun pakai sin gitu ya, nah, itu, Nah, kemudian lah kalau kalau seperti ini problemnya itu ini coba sih. Kalian harus tahu juga persoalannya apa. Persoalannya itu ini loh. Kalau tadi kan kita menentukan koefisiennya menggunakan deret foye untuk f ya. Tidak ada masalah. Kalau sekarang kan bermasalah. Bermasalahnya kenapa? Karena dia itu apa? Nol gitu kan ya. Kok tadi kan nggak nol ini loh. Fx gitu ya. Kalau untuk yang sekarang, dan nanti kan pada saat t-nya nol, berarti kan dia nol, kan buya semua nanti ya. Seperti yang saya maksud ya. Jadi untuk kasus pertama nggak ada masalah, karena pada saat t-nya sama nol, dia merupakan fungsi e. Nah kalau yang kedua, pada saat t-nya sama dengan nol, kan nol. Kalau semua berarti kan kita nggak bisa tentukan apa, ofisiennya. Nah, kalau untuk kasus yang kedua, yang digunakan bukan y-nya, tapi apa? Turunan dari y. Ini loh. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan koefisien foye-nya itu loh. 
tidak menggunakan Y tapi menggunakan apa? Turunan dari Y. Turunan dari Y itu berarti apa? Kecepatan kan dia. Jadi yang dipakai kecepatan. Kalau yang kasus pertama yang dipakai itu simpangannya ya. Tapi kalau kasus kedua ya itu apa? pada saat uh, posisinya posisi awalnya itu nol, ya maka nanti kita tidak bisa menggunakan posisi tapi menggunakan kecepatan. Menggunakan ini kan turunan pertamanya kan itu ya. Uh, baru bisa ini. Ya, jadi apa nanti? Uh, Vx. Tadi ini kecepatan ini ya maksudnya dia. Kecepatan sebagai fungsi x. Kalau tadi kan simpangan tadi. Ya. Nah, itu, 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 itu saya jelaskan ini loh. Velocity kan. Ini tiel velocity ya. Kalau tadi kan ini tiel ini tiel apa ya? Ini tiel position ya. Posisi awal. Kalau ini apa? Kecepatan awal ya. Atau turunan. Ini tiel velocity. Iya gitu. Ya. Berikutnya, uh, ya prosedurnya sama. Jadi kita gunakan deret foyer. Uh, gitu ya. Ya sampai di sini mungkin ada 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 yang perlu ditanyakan ya. Ada yang perlu ditanyakan. Jadi uh, nanti dari 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 kecepatannya ya, dari initial ini the velocity nanti bisa kita tentukan B1, B2, B3 dan seterusnya sampai yang tak hingga. Oh, ya. Untuk yang kedua, ya bisa. Ya bisa. 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 Ya sama. Jadi gini, tergantung ke soalnya ya. Jadi kembali ke soalnya. Jadi kalau di soalnya diketahui posisi, ya gunakan posisi. Ada kala kan, ada kala di soalnya hanya diberikan bukan bukan posisi awal tapi apa kondisi apa, tapi kecepatan awal. Jadi jadi informasi apa yang ada di soal itu yang kita manfaatkan. Jadi bisa. Jadi untuk kasus yang pertama kan pakai posisi kan bisa ya. Kayak kecepatan juga bisa. Mana yang kita pakai? Yang yang jadi masalah itu kalau nggak kalau nggak konsisten ya. Berarti kalau nggak konsisten apa? Yang salah soalnya gitu ya. Ya kan itu ya. Tadi yang bikin soal yang salah itu harusnya kan konsisten antara apa itu posisi awal sama kondisi awal. Artinya kalau diturunkan ya nanti dia menjadi kecepatan. Kalau nggak konsisten berarti soalnya yang salah gitu. Intinya gitu ya. Pada dasarnya bisa. Cuma untuk kasus kedua kan nggak bisa untuk posisi ya harus menggunakan apa kecepatan. Tapi untuk kasus kedua, eh, maaf. Untuk kasus pertama bisa menggunakan posisi, bisa menggunakan kecepatan. Itu ya. Oke, ada lagi yang perlu ditanyakan. Kembali ke soalnya yang diketahui di soal itu apa? Terus berikutnya itu apa ini? Ini bahasa apa ini? Ini mungkin kalian tahu apa ini maksudnya. Ya, kayak eh, benar, kayak ada dasar itu ya. Harmonik benar. Harmonik pertama, harmonik kedua gitu ya. Benar, benar sekali. Ini kan harmonik pertama gini ya. Jadi satu ini kan. Pokoknya ini intinya gini loh. Ujungnya ujung-ujung itu nol ujung awal nol ujung akhir nol kan itu ya harmoni pertama ini harmoni kedua kan ujung awal nol nol kan itu ya ini harmoni ke berapa ini ketiga ini harmoni keempat ya benar istilahnya dia ini bahas ini di topik apa ya mungkin kalian masih kan waktu bahas gelombang itu namanya apa itu gelombang apa itu namanya nggak kalian tahu kan ada gelombang berjalan atau gelombang apa itu gelombang berdiri ya istilahnya gelombang berdiri ya atau kalau saya sih gelombang berdiri itu juga kurang kurang nyaman. Masa gelombang berdiri. Saya lebih senang menyebutnya gelombang stasioner. Gelombang diam. Ya. Apakah gelombangnya diam? Ya tidak. Ya, dia itu karena ada ini. Ada dua gelombang gitu ya. Kecepatannya sama. Ya. Jadi beda itu itu dari pemantulan ya. Pokoknya ini ya, gelombang diam itu terbentuk dari dua gelombang ya, yang identik ya identik eh, yang saling berlawanan. Diam itu karena kecepatannya kan nol itu ya. Misalkan ini ke kanan 40 ya, misalkan ini ke kiri 40 kan. Kalau saya sebelahkan yang nol ini. Mana dia aja gelombang apa itu namanya? Gelombang diam atau itu gelombang stasioner tadi ya. Ini gelombang stasioner itu. Jadi hasilnya ya tadi atau kalau dulu di SMK mungkin kalian masih ingat istilah apa ya? Perut simpul itu apa? 
Ya apa sih? Tanya apa? Kalau simple apa? Apa itu? Kalau simpulnya itu yang bagian di mana ah. dua-duanya itu nol. Ya. Ya nih. Jadi, jadi kan ini, ini kan simpul simpul ini perut kan itu ya? Iya. Iya. Oh yang ini loh. Kalau harmoni pertama itu kan satu perut itu ya. Iya. Kalau harmoni kedua berapa perut? Dua perut. Ini kan perut ini ya. Perut perut ini ya. Kalau harmoni ketiga ya ini berapa perut ini? Satu, dua, tiga ya. Dua perutnya itu. Ya itu. Itu namanya gelombang stasioner itu. Ya simpul perut atau kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Nut. Nut sama apa? Lupa. Ada di sini kok di dibuat tadi. Saya lupa istilahnya ya. Eh. Uh, iya, pokoknya ini gelombang. Ini ada nih, ada ada normal mood. Ya, itu eh, tentang gelombang ya. Oke, saya masih ada bahasan satu lagi ya, karena ini kan harusnya saya bahas yang hari kemarin ya, bahas ini kan, karena kemarin eh, tidak ada kuliah. Eh, atau ada pertanyaan sebelum saya lanjut bahasannya untuk hari ini? Bahasannya kan gelombang bahasan yang kemarin, tidak ya? Uh, berikutnya ini yang hari ini itu bahas ini ya. Jadi kita kembali ke soal. Coba sekarang kita sudah ganti ini. Apa yang kita ganti ini? Koordinat. Koordinatnya ya. Kalau sebelumnya kan selalu kartesian itu ya. Terus larinya ke Adi. Oh ya. Oh ya. Larinya. Tanya ke lain dari Oh Sekarang. Uh, untuk yang silinder ya, yang sama sekali belum kita bahas. Jadi soalnya ini soal tentang kemarin apa aliran apa itu aliran panas cuma kita selesaikan dalam koordinat silinder. Nah itu bedanya itu. Jadi coba ya kalau kita lihat di sini problemnya itu apa ini coba kalian lihat ya. Ini kan ada silinder ya. Silinder kan pasti punya apa ya? Silinder itu punya berapa permukaan? Dua. Dua ya? Dua apa tiga? Permukaannya loh ya. Ini loh, ini permukaan bawah. Permukaan bawahnya suhunya 100. Ini ya. 100 apa? 100 derajat. Derajat apa? Enggak tahu. Katakanlah derajat Celcius. Atau kalau fisika pakai Kelvin ya. Tapi kalau kamu sudah pakai derajat ya. Yes, terserah lah. Oh, derajat apa ya. Sini nggak nyebutkan satuannya, derajat. Terus selimutnya, selimutnya suhunya berapa? Ini loh nol. Selimutnya nol. Yang belum diketahui di soal ini apa? Bagian atapnya itu ya, suhunya berapa? Nggak tahu, kita lihat aja di sini ya. Ya, ini kan. Eh, ini ya, jadi di selimutnya suhunya nol ini. U, U itu suhu ya. Jadi sini nyebutnya U, U itu adalah suhu. Saya saya kirimkan dulu. U itu maksudnya suhu. Jadi di sini selimutnya adalah ini loh ya. U sama dengan nol pada R sama dengan A. A itu apa? Jari-jari silinder. Berarti kan selimut. Permukaan selimut itu suhunya nol. Terus bagian bawahnya suhunya berapa tadi? 100. Sebutkan di sini nggak ini? Oh, enggak ya, nggak disebutkan ya. Oke lah, nggak disebutkan di sini. Terus yang membedakan itu ini. Nah ini ya. Apa ini? Laplasiannya ya, bedanya hanya masalah laplasian. Ini adalah laplasian dalam koordinat silinder. Ini, ini, ini yang perlu kalian tahu tuh ya. Ini adalah laplasian dalam koordinat silinder. Ya. Nanti mencari solusinya. Ya. Kalau seperti ini, berarti apa nanti? Solusinya berarti kan ini tiga variabel ini ya. ya jadi apa variabelnya apa sih? Silinder variabelnya apa aja? Variabel dari silinder itu adalah ini kan ya. R, theta sama z gitu ya. Oke, R itu apa? Jarak dari sumbu silinder itu R. 
kayak ada 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 di sumbu silinder. Kalau teta, teta itu apa? Sudut dari, dari sumbu x. x dengan arah yang melawan jam ya kalau dilihat dari atas arah positif. Terus dia aja seperti seperti kartesian aja, nggak perlu saya jelaskan ya. Oke, okay. ya jadi ini dilakukan separasi variabel ya. Jadi ini 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 kita bahas dulu secara umum gitu pak. Tiga dimensi ya. Jadi berarti soalnya satu dimensi ya. Soalnya sederhana tapi pembahasannya agak agak apa itu secara umum dulu. Nah, ini jadi nanti kalau ini kita masukkan ke sana ya. Nanti jadi ini kan. Tujuannya separasi variabel. Kita mulai dari yang dari Z dulu. Kenapa dari Z dulu? Karena yang paling sederhana. Yang paling sederhana itu adalah Z dulu. Z ini kan sama dengan konstanta. Konstanta kita sebut dengan nama apa? K kuadrat. Mungkin kalian tanya, kenapa kok nggak boleh K? Ya boleh. Cuma nanti kalau K nanti jadi ruwet gitu ya. Makanya dipilih K kuadrat. Ruwetnya di mana? Soalnya kalau ini saya pilih karena ini di sini muncul akar K gitu ya. Orang nggak suka pakai akar K itu ya. Makanya di sini dipilih K kuadrat supaya nanti di sininya muncul K gitu loh. Pertimbangannya itu. Kenapa kok konstatanya dipilih K kuadrat? Ya, jadi maksud saya itu gini. E, kalau seperti ini maka nanti solusi untuk variabel Z adalah eksponensial. Gitu ya. ya, ekspor. Ada berapa solusi? Ya kalian lihat aja ada berapa solusi ini. Ada berapa solusi kalau seperti ini? Kan jumlah solusi bergantung sama ordernya ya. Ini order berapa? Ada dua kan? Karena operasi yang ya. Operasi kan ada dua. Ya. Operasi itu kan operator operator kuadrat kan ya. Jadi pas pasti dua solusi. Jadi nanti gini. Z dua solusi. Iya pokoknya ber, masih masih dua solusi karena order dua. Ini kan solusi pertama kan eksponensial positif. Solusi kedua eksponensial negatif. Gitu. Ya, setelah itu berikutnya ini ya, berikutnya kita cari untuk yang solusi untuk teta. Nah, jadi ini enggak dimasukkan kan pada dia pakai kuadrat ya. K kuadrat. Lalu ini dipindah menjadi begini ya. Nah, Nah, untuk solusi untuk teta, nah, nanti jadi ini. Ini persamaan apa ini? Persamaan getaran ini ya. Ini loh. Jadi kan kalau saya tahu ini jadi persamaan getaran. Tahun getaran kan kalian sudah tahu solusinya. Persamaan getaran solusinya apa tadi? Kan sin sama cos gitu ya. Nah itu. Jadi, jadi gitu ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Untuk koordinat uh, silinder ya, laplasian ya. Laplasian dalam koordinat silinder, uh, solusi untuk z tadi apa? Solusi untuk z, variabel z, eksponensial ya, positif dan eksponensial, negatif. Solusi untuk teta apa? Sin sama cos. Ya itu 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 sudah kalian kenal ya, belum kalian kenal kan? Yang baru itu kan untuk yang r gitu ya, yang agak lain gitu loh maksudnya. Ya. Dan untuk yang r tadi muncul ini yang kita bahas kemarin itu ya, apa itu? fungsi Bessel. Itu kan ya, yang R yang bunyi besarnya itu ya. Ya itu, itu yang agak lain kan itu ya. Kalau kalau yang eksponensial positif ini kan sudah tahu ya. Sin sama kos, malah maksudnya tadi ya. Yang lain kan yang untuk variabel R ya itu apa? Fungsi besar ini kan ya, fungsi besarnya itu. Fungsi besar ada berapa? Dua ya itu fungsi JN sama fungsi N ya. Fungsi J itu fungsi besar, itu fungsi Newman ya. Fungsi apa? Misalnya kemarin ini saya lupa. Fungsi Newman sama fungsi. Ya, ya. Fungsi J, fungsi besar, fungsi N itu loh. Apa sih kemarin itu istilahnya itu? Saya lupa. Fungsi Newman kan? Fungsi Newman atau nama lainnya apa sih fungsi Newman itu? Fungsi Weber ya? Iya. Weber ya. Weber. Nah, itu. Jadi uh... jadi itu ya. Jadi saya ulangi lagi. Uh, untuk Z solusinya adalah eksponensial positif dan eksponensial negatif. Untuk teta itu adalah sin sama kosinus. Untuk R itu apa? Fungsi J sama fungsi N gitu ya. Kan fungsi besar jenis pertama sama fungsi besar jenis kedua kan? J sama N itu ya. Nah, itu karena ini silinder jadi larinya ke 
fungsi besel gitu. Nah, terus kemudian untuk kasus kasus yang kita bahas tadi ya. Tadi kasus yang kita bahas itu kan yang berapa? Setengah. Kasus yang kita bahas tadi apa? Ini kan ya. Tadi kita mau bahas ini kan? Mana tadi? Kita mau bahas kasus yang kayak gini nih. Ini ya kasusnya ya. Yaitu apa? E, permukaan silindernya itu permukaan selimutnya ya. Selimutnya itu suhunya nol, yang bagian bawahnya itu suhunya 100. Yang bagian atasnya nggak tahu ya. Oh iya, ini kan semi-infinit ya. Saya sampai lupa, jelaskan. Ini adalah apa silinder semi-infinit. Maksudnya apa semi-infinit itu? Panjangnya setengah ya? Nol ke ya, nol sampai infinit. Setengah tak hingga. Soalnya semi, semi itu berarti kan mulai dari nol ya. Kalau infinit berarti mulai dari minus tak hingga itu. Oh, ya. Jadi itu yang perlu kalian pahami. Jadi ada ada infinit, ada semi infinit. Semi itu kan separuhnya. Berarti mulainya dari nol. Nol sampai tak hingga. Kalau infinit berarti apa? Dari minus tak hingga sampai tak hingga. Ini kan ada semi infinit solid cylinder. Jadi semi infinit itu ya, pakai bezel. <tuh> nah untuk uh, untuk kasus yang kita bahas ya, uh, itu kita nanti uh, menggunakan fungsi j, bukan fungsi n. Kenapa? Ini loh, itu yang kasus kita bahas. Kita menggunakan fungsi j. Kenapa fungsi aja nggak dipakai? Kenapa ini? Karena ini alasannya ini loh. Ah. Ah. Pada awal. Iya pada awal. Ini, ini bedanya antara fungsi n sama fungsi j ya. Kalau fungsi e itu di di apa itu di nilai awal ya, di nol ya. Jadi maksudnya gini loh. Fungsi fungsi ini loh, fungsi Newman di nol itu itu tak hingga. Ya. An Tadi kan di nol kan nggak nggak tahu tapi berapa seratus kan ya berarti kita nggak bisa menggunakan fungsi n karena fungsi n atau fungsi Newman ya itu di nol itu nilainya tak hingga maka nggak, nggak bisa kita gunakan berarti sekarang pilihannya tiga lah fungsi j ya jadi fungsi j yang yang ya tergantung ke soal kok ini semua tergantung ke soal kok. mau pakai fungsi j atau fungsi n kembali ke hasilnya apa tadi nilai batas ya syarat batas Ya, terus kemudian berikutnya itu apa? Berikutnya itu adalah ini silinder apa selimutnya ya? Yaitu apa? Apa saat r sama dengan a itu suhunya nol kan dia? Di selimut dari silindernya, Di selimut dari silindernya, lah itu nanti ya. Sehingga eh, nanti itu ini nanti ya. JN ini kan ya, JN KA sama dengan nol kan dia. Ya, JN KA sama dengan nol. Ini kalian ngerti enggak? Enggak mau saya. Maksud saya, tadi saya ngomong ngomong ternyata kalian malah malah ngantuk ya. Apa aku masih ngantuk ya? Tapi aja deh, biar kalian nggak ngantuk. Kalian yang aktif aja ya. Nanti kan saya yang aktif ya. Ya. Saya lihat suasana sudah tidak ya, kondusif ini. <laughs> saya lihat beberapa sudah ngantuk. Dari batas saya, dari batas saya yang apa? Saya yang ketuk ya. Saya yang ketuk kalian. Mending saya balik. Saya yang ngantuk aja. <laughs> Oke okay, ya, enggak ini aja deh. Uh, takutnya ini kalian sebenarnya ya saya katakan topi-topinya mulai agak berat ini. Topi-topi sudah mulai agak berat ini. Kalau kemarin masih santai ya. Ini sudah mulai berat topiknya. Jadi topik-topik topik kayak gini nih. Justru di topik yang nanti akan kalian hadapi berikutnya nih. Akan kalian hadapi di mata kuliah mata kuliah yang lebih lanjut kan ya, itu ya. Jika kalian kata alam soal kalian ngambil mata kuliah apa? 
Kayak eh, magnetik ya. Atau di mekanika kuantum atau di apa itu? Apa? Di termodinamika itu kan sudah sudah ketemu mungkin gini ya. Iya, ketemu ya. Ketemu hal sederhana ya. Contohnya kalian belum belum belajar termodinamika belum belajar termodinamika yang lebih lanjut itu ya. Iya. Atau di perpindahan panas gitu ya. Dan panas dalam kuantitas silinder gitu ya. Saya ketemu gini lagi nanti. Makanya saya 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 harus menekankan ini ya. Bentar, saya mau ngetes saja ya. Kalau tadi menjima apa enggak ya? Kenapa kok ini saya gunakan fungsi J? Kok enggak fungsi M? Karena dia ini benar Karena dan infinitas Karena di awal tadi soalnya apa? Tadi tadi di soal pada saat awal bukan awal. Maaf saya ngomong awal ya. Soalnya saya nggak saya nggak ngomong waktu ini ya. Saya nyebut awal akhir ya karena saya nggak ngomong waktu. Saya nyebut tadi apa? E, batas ya. Karena posisi. Kenapa kok apa jawabannya? Kenapa kok mau, e, kita menggunakan J tidak menggunakan N? Karena tadi apa? di x sama dengan nol ya nilainya adalah nilainya berapa tiga nilainya seratus seratus itu kan punya nilai bukan tiga maka nggak mungkin menggunakan fungsi n penyumun penyumun itu pada saat awal eh kok pada bukan saat awal ya pada saat nol ya pada pada x sama dengan nol itu dia bernilai tiga gitu ya itu ya terus kemudian apalagi selain tadi ya selain di di x sama dengan nol sama dengan seratus apalagi syarat batasnya tadi apalagi dari soal tadi ya ini ini ya gimana gimana ini lah ya ini kan pada saat apa ini r sama dengan r sama dengan a dia bernilai nol kan selimutnya tadi ya. Jadi selimutnya kita ter, kita terjemah apa ya? Kita nyatakan dalam bahasa-bahasa matematika tadi ya. Di ini ini gitu ya. Nah, nanti berarti kan tadi jadi ini nanti. Ini saya mau jelaskan tadi tak tak, tak, tak tak lihat kalian kok. Banyak yang ngantuk ini saya. Saya tanya ini biar ngantuknya hilang. Jadi saya mau jelaskan ini. Jadi jadi kembali ke sini nanti ya. Jadi apa? J E JN ya. N itu masih jadi order ya. Kita ada J1, J2, J3. Kita terkait dengan tadi itu, mode-mode tadi ya. Mode 1, mode 2. JNKA. Karena Pak R-nya A gitu ya. Oh iya. R-nya kan KR tadi mana tadi KR? Mana tadi? Nah, ini kan. Iya. Pokoknya ini loh. Ini kan untuk variabel R ya. RR sama dengan apa? JNKR. R-nya itu A. Kalau R-nya A berarti apa? Nilainya 0 gitu ya. Nanti larinya ke mana nih? Nanti lari ke deret diesel ini. Yang kemarin saya nggak sempat bahas ya deret diesel ya. Seperti yang enggak ya. Saya kemarin membahas deret pesender. Sudah. Iya, sepintas tadi ya. Nggak saya detailkan kan. Ada lain, agak, agak rumit. Nggak, 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 nggak sederhana yang di pesender ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti, nanti saya, saya jelaskan lebih dalam lagi. <tuh> Jadi ini nanti ya. Jadi ini. JNKA sama dengan nol, gitu kan ya? Ya, nanti e, artinya apa itu? Ya, jadi ini, jadi nanti KA itu e, dinyatakan dengan K ya, atau didefinisikan dengan K ya? Apa itu K? Nah, ini. Ini, ini, kalau kalian masih ingat saya kemarin juga nggak jelaskan secara secara apa? Ya. Tidak, saya memberikan penekanan ya. Ini loh K kecil. Ada ada K kecil ini loh. Ini ya, K kecil itu apa? A kecil itu apa? Ya saya sudah tahu itu. <laughs> Tapi kalian harus tahu yang kemarin saya lupa aja. Saya kemarin lupa, bukan lupa ya. Saya tidak memberikan penekanan di situ ya. A kecil itu apa? Itu penting ternyata. Saya baru ada sekarang. Pada saat saya baru fungsi khusus pada dulu. Saya nggak memberi penekanan di situ. Sekarang baru nyadar, nyadar pentingnya ya. Kemarin saya nggak 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 nyampe ke sana aja. Kak kecil itu apa? 
Ya kalian nggak tahu ya, kemarin nggak saya jelaskan. Iya. <laughs> Wajar ya. Maksudnya ini kata kita mau pembuat nol ya. Pembuat nol fungsi besok. Ya. Saya ulang lagi ya, katanya apa? Pembuat nol fungsi besok. Sama kayak saya tanya gini ke kalian ya. Saya saya ibaratkan fungsi sin. Kalau kalian saya tanya, pembuat nol fungsi sinus. Apa pembuat nol fungsi sinus? Kan selain nol apa lagi? P. P. Ini dia. Selain nol P apa lagi? Dua P. Apa lagi? Pokoknya NP lah gitu ya. Terus banyak gitu kan ya. NP itu adalah pembuat nol fungsi sinus. Nah, fungsi besar juga gitu ada pembuat nolnya. Cuma pembuat nolnya nggak 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 segampang sinus. Kalau ini kalian ya. NP gitu aja ya. Kalau fungsi besar nggak begitu ya. Itu tuh yang kemarin saya lupa ya. Saya lupa memberikan penegasan. Jadi K itu adalah pembuat nol fungsi besar ya. Itu yang saya kemarin lupa. Sekarang baru nyadar ya. Jadi jadi itu yang penting ya. Jadi K kecil adalah pembuat nol fungsi besar. Jadi nanti apa? Kalau gitu apa? K besar berarti apa? Pembuat nol fungsi besar dibagi A. A nya apa tadi? Jadi jari apa? Silindernya ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi nanti RR ini kan nanti JN KR per A. K nya apa tadi? Pembuat nol ya, pembuat nol fungsi besar ada. Nanti masuk di sini kan ya. Jadi itu pembuat nol. Nanti ada pembuat nol pertama, pembuat nol kedua, pembuat nol ketiga sama kayak tadi ya. Pembuat fungsi sini, pembuat nolnya pertama kan nol. Pembuat nol keduanya berapa? Di pembuat nol ketiga. Nanti juga ada pembuat nol pertama, pembuat nol kedua, pembuat nol ketiga gitu. Itu cuma fungsi besar agak 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 rumit gitu ya. Ya sehingga nanti jadinya. Ah nanti jadi ini ya. Jadi sekarang uh, sebentar, sebentar, sebentar saya juga, sebentar, 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 saya, sebentar, uh, sebentar saya ulangi lagi ya. Tadi untuk Z itu ada berapa fungsi tadi itu Z? Dua kan ya? Eksponensial plus sama eksponensial negatif. Kenapa kok buat milih eksponensial yang negatif ini? Itu lihat dari solusinya dulu. Kok tahu-tahu buat milih yang negatif? Kenapa kok oh, nggak dipilih yang positif ya? kan boleh memilih yang positif. Alasannya apa itu? Gila. Dia pakai buas langsung menentukan apa? Eksponensial negatif kenapa itu? Iya, karena kalau kita kembalikan ke ke yang tadi itu ya. Jadi eh, suhunya kan itu ya. Itu kan apa? Makin lama kan makin mengecil itu ya. Iya. Jadi kan nggak mungkin positif ya. Kalau positif kan makin lama makin naik gitu ya. Jadi semakin apa? Semakin tinggi suhunya pasti mengecil itu. Jadi yang bagian bawah dikasih panas gitu. Mungkin tak dugaan saya ini, ini dugaan saya ya. Dugaan saya begini. Mungkin soalnya di bawah tuh di sini suhunya nol, yang atas juga suhunya nol gitu loh. Ya. Jadi semuanya suhunya nol kecuali yang bagian bawah. Yang bagian bawah itu dipanaskan gitu ya. Suhunya 100 sehingga sehingga yang solusi yang eh, yang sesuai itu adalah negatif. Kemudian bisa sin bisa kos ini ya, muncul dua-duanya ini ya. Ya, bisa sin bisa kos. Muncul dua-duanya. Tapi untuk J apa untuk fungsi K-nya harus menggunakan fungsi J ya. Tidak boleh fungsi N karena alasan tadi ya. Di apa? Di awal apa? Di di, di nol itu suhunya nol. <tuh> ini pembuat nolnya ya. Nah, Terus kemudian nanti eh uh, apa ini berikutnya ya. Jadi bisa sin ini loh. Uh, ini k itu is zero of jn. Jadi pembuat nol. Constant temperature. Nah, terus berikutnya kita gunakan syarat di apa tadi? Syarat di di R apa tadi? Di R sama dengan ini loh. Ini. Oke, 
Eh, sebentar, sebentar. Sebentar. Uh, ini, 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 ini kalian, kalian, kalian harus cermat di kalimat ini ya. Ini kalian ngerti maksud di kalimat ini ya, meskipun bahasa Inggris ya. Ngerti maksud tadi? Maksudnya apa ini? Ini, ini ada poin yang perlu kalian pahami juga ini. Ini loh. Al, oh, al, apa ini namanya paragraf ini loh ya. Maksudnya apa ini? Penting dijual. Perlu, perlu, perlu. Apa? Sekali kali kalian yang kalian yang inilah. Kalian yang nyari ya, biar nggak ngantuk ya. Gimana ini? Maksudnya apa ini? Ada yang sudah menemukan, maksudnya apa ini? Tadi maksudnya itu. Bahwa dari itu kita Jadi kalau putar-putar ya enggak masalah. Enggak pengaruh. Ya benar itu. Jadi ada 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 Does not depend ya. Does not depend on the ini loh, angel. Jadi tidak bergantung sama peta. Jadi petanya berapapun ya, itu nilainya konstan. Berarti kan artinya kan hanya bergantung sama apa ya? Para, coba, para berselinder ada berapa? Para berselinder? Pertama kan R. Peta, Z. Tidak bergantung peta berarti apa? Berarti hanya bergantung sama? R sama Z. Jadi berapa variabel itu? Dua. Jadi ini problem dua dimensi sebenarnya. Maksudnya bukan dua dimensi dalam artian XD ya. Atau jangan pakai, jangan pakai dimensi lah. Tanya tak pas ya. Problem dua variabel, saya ganti aja bukan dimensi ya. Soalnya kalau saya ngomong silinder, kalau kalian saya tanya ya, silinder itu dua dimensi apa tiga dimensi? Kan pasti ngomong tiga ya. Kan itu. Itu itu padahal padahal eh, eh, misalkan katalah saya hanya menggunakan r dua aja kan. Jadi r-nya sekian, itu kan mesti terbayang. Banyak tiga dimensi kan itu. Jadi khusus untuk koordinat selain kartesian, saya nggak ngomong dimensi aja, deh. saya ngomong variabel gitu ya. Tapi untuk untuk kartesian saya boleh ngomong sih dimensi satu, dimensi dua, dimensi tiga kan gitu ya. Soalnya sudah jelas kan. Tapi khusus untuk apa koordinat yang lain, baik itu silinder atau bola, nanti saya tidak akan menggunakan istilah dimensi, tapi saya gunakan istilah variabel ya. Jadi karena di sini dikatakan dia tidak bergantung sama sudut, jadi artinya di sudut berapapun itu sama, hanya bergantung sama variabel apa? Variabel r sama variabel z. Pokoknya beda r, beda z, berapapun nilai tetanya itu sama. Jadi hanya bergantung sama apa? Dua variabel. Makanya, makanya lalu apa? Ininya hilang, maksudnya apa? Sinkosnya hilang kan itu ya? Itu alasannya gitu ya. Sehingga tinggal apa tadi? Tinggal jn sama ini kan dia. Soalnya apa? Sin sama kos dicoret. Karena karena problemnya tidak bergantung sama variabel nah, jadi ini nanti. Jadi apa? J, tadi apa? Tinggal apa? Fungsi jn sama fungsi eksponensial negatif gitu ya. Tadi jadi ini. Nah, ini loh. Fungsi j uh, apa itu? Fungsi jn ya sama eksponensial. Terus ada c konstantanya ya. C itu yang konstantanya nanti akan kita cari. Ya, menggunakan deret jadi tadi tugas kita mencari ini loh, mencari CM ini ya, mencari CM menggunakan deret apa? Sebentar, ada juga yang perlu saya jelaskan lagi. Coba perhatikan, ini J-nya J apa ini? J-nya J apa ini? JN. Oke ya, J-nya itu adalah JN. N itu apa? N itu yang n-nya juga di posnya itu sebagai oh. n sama dengan nol. Jadi n itu kan order, oh, ya. order dari fungsi dasarnya. Kan kemarin kalian sudah tahu j 1 j 2 ya. ya. Masih ingat? Ya. j 3 j 4 terus ada hubungan rekursi kan itu ya. Yang kemarin itu ya. Yang saya tanya tadi, kuis. Sebentar tanya gitu saya. Kuis saya tanya gitu ya. Jadi ya. ya. Terus pertanyaan saya gini. Oke ya kan JN. Terus kenapa kok tiba-tiba menjadi J0? Karena X sama dengan 0 biar pos. Iya, benar sekali. Iya, benar-benar. Gimana kali? Ulangi. 
Ya, ya agar cos n tetanya itu sama dengan satu. Iya, itu jawabannya. Jadi kenapa kok tiba-tiba menjadi J0? Karena terkait dengan tadi. Jadi kalau n-nya saya masukkan 0 kan jadi apa? C0. C0 berapa? 0. Berarti ini lenyap kan ya? Solusi ini lenyap. Cos 0. 1. Berarti kan konstanta. Jadi solusi ini yang kepake. Jadi maksud saya itu gini. Saya mau mengatakan gini. Kalau dia tidak bergantung sama teta ya, maka solusinya adalah C0 gitu loh. Tapi kalau dia bangun teta, maka nanti muncul di satu, di dua, di tiga dan seterusnya gitu ya. Kenapa saya maksud ya? Jadi karena dia tidak bergantung sama teta, maka nanti solusi yang yang diterima adalah C0. Kenapa? Karena sin 0 0 cos 0 1 kan itu ya. Coba kalau misalkan cos teta lah kan bergantung teta kan itu ya. Oke. Ya, ya silakan. Kenapa kok tidak berubah tangan gitu ya? Nanti kalau dinaiknya itu dia itu pasti dengan titik nol. Ini kan biasanya cukup berubah lagi. Coba ya, oke. Ya, pertanyaannya bagus. Jadi coba coba saya Saya kasih ilustrasi gini. Katakanlah saya punya kayak pipa ya. Pipa itu semuanya semuanya nol ya. Katakanlah ada tiga permukaan ya. Permukaan silinder selimutnya suhunya nol. Permukaan atasnya suhunya nol ya. Yang ini suhunya saya panaskan lah, gitu ya. Suhu seratus. Kira-kira bayangkan ya. Kira-kira kalau saya muter ya, muter di dalam, di dalam apa tuh? Di dalam silindernya muter gini ya. Itu suhunya berubah nggak muter gini? Jadi bisa bayangkan. Tidak bisa dibayangkan ya. Siapa yang bayangkan? Jadi gini loh. Nah, ini ya. Ini semuanya suhunya nol ya. Jadi sini suhunya nol. Ini juga nol ya. Ini ada 100. Saya muter gini. Kita di dalamnya ini loh, di dalamnya apa? Dalamnya spidol ini, keliling ini. Apakah suhunya uh, berubah enggak? Kalau saya muter. Berubah enggak? Tidak kan? Kecuali kalau kalau gini, misalkan di sini saya kasih ini suhu 100 ya. Yang sini saya suhu saya kasih suhu 50 misalnya. Nanti baru cerita lain. Atau gini aja mungkin ya. Ya, tadi saya kasih ya. Misalkan, atau gini aja lah. Seperempat lah misalkan ya. Atau separuh lah. Separuh selimut saya kasih suhu 100 ya. Separuh lagi saya kasih suhu 50. Separuh selimutnya itu loh. Ya. Nah, itu berarti kan berlaku teta ya. Jadi kembali ke soal. Ya tergantung itu aja. Ya, pas di tengahnya itu. Di tengah, di tengah pendaraan yang pas di jari-jarinya. Di, tapi ini ya, dia pas di, di sumbunya. Iya, saya kira karena itu. Kalau misalnya saya panas di, di bagian kanan atau kiri itu mungkin dia itu untuk untuk atau atau apa? Jadi bergantung teta atau enggak itu kembali ke kondisi apa itu kondisi batasnya nanti. Kondisi kondisi apa itu? Di soal lah. Kalau saya punya tergantung soalnya. Oh di soal tadi kan suhunya semuanya kan sepanjang sepanjang selimut itu loh. Pas selimut kan suhunya tadi berapa nol semua kan? berarti kan artinya itu berefek ke di dalamnya kan kalau di luarnya aja suhunya nol semua ya misalkan ini makanya kotak ya anggap aja ini kelas ini berupa berupa sindir ya jadi semua dinding kelas ini yang berupa sindir itu suhunya nol ya. apakah di dalamnya kalian ya muter gini suhunya bergantung sama putaran ini kan tidak kecuali kalau misalkan separuh separuhnya ya separuh dinding kelas ini dihubungkan dengan apa ya Contohkan yang sebelah sana nol ya, yang sebelah sini seratus misalkan. Berarti kan saya muter kan ada efeknya nanti. Ya. Itu berarti apa? Bergantung sama teta nanti. Jadi nanti nanti solusinya muncul apa? Muncul kosin nanti ini di sini. Jadi ini ini sepertinya buat memilih soal-soal yang gampang gitu. Ya memang wajar lah. Soalnya kan dia uh, mencari. Nah, ya itu ya. Jadi alasan saya tuh karena soalnya begitu ya. Ya itu apa? Ya, tadi karena soal apa? Tadi suhu di apa? Suhu di selimutnya itu sama semua. Itu berapa nol tadi ya? Maka berefek yang di dalamnya ini. Yang beda kan hanya masalah apa sih? Yang di bawah ini kan? Yang di bawah suhunya berapa? 100 yang di atas nol. Kira-kira ya. penjelasan saya bisa di, di, bisa dimengerti ya? Bisa ya? Jadi itu. 
Jadi secara secara apa secara lengkap ya artinya ya harusnya nggak berlaku sama teta. Cuma karena tadi pemberian apa tuh pemberian syarat batasnya tadi loh. Itu semuanya semua sih semua kulit suhunya nol ya. Tadi artinya apa? Berdampak pada uh, tidak bergantung sama variabel teta sehingga jadi gini kan. Jadi sederhana kan soalnya ya. Ya kalian nggak bisa bayangkan kalau muncul teta kan. Nanti ada C1, C2, C3, apa pusing nanti. Nanti ada ada pembuat nol untuk C1, pembuat nol untuk C2, pembuat nol untuk tambah tambah komplek ya. Punya pilihan buat sih sudah pintar. Punya pilihan buat sudah sudah bagus lah. Mencari soal yang sudah ada dulu. Ya. Jadi gitu. Jadi nanti yang tinggal sama J0 gitu ya. Jadi nanti kita berurusan dengan J0. Terus pokoknya gini aja deh. Prinsipnya gini. Kalau tidak bergantung sama teta, maka pilihannya pasti J0. Kalau bergantung sama teta, nanti ada di satu, di dua, dan di yang lain gitu ya. Di yang lain. <tuh> Oke ya, sampai di situ ya. Nah sekarang persoalannya kan kita mencari C-nya ini. Nah C itu kita cari dari ini yang tadi itu ya apa tadi? Di batas bawah tadi ya. Di batas bawah tadi apa tuh? Di Z sama dengan nol suhunya 100. Dan nanti ini. Ya ini kan. Jadi nanti uh, ini 100 sama dengan ini sigma M ya. Dari 1 sampai tak hingga J0 ke M ya. Jadi nanti nanti uh, kita nanti harus mencari apa? Pembuat nol. Jadi ini. Kan di sini ada KM ya. Ada KM ya. Tadi K itu apa tadi kan? Pembuat nol. Jadi nanti ada K1. A1 berarti apa? Pembuat nol pertama. Pembuat nol pertama mesti besar. K2. Atau kalian pengen tahu ya, mesti itu bentuknya kayak apa ya? Kan kalian belum tahu ya? Bentar, saya harus cari di Google dulu ya. Berarti ada Google di sini. Tanya Google dulu ya. Biar kalian tahu. Sekarang jam berapa ya? Iya, sudah lewat ya. Saya akhirnya aja ya. Atau belajar, sekarang kan sudah era internet, kalian tinggal ketik di Google ya. Apa itu? Bentuk fungsi besok kan? Bentuk catat kembali nanti ya. Itu ya. Bentar, iya mau habis waktunya ini ya. Oke, Dawal, nanti saya lanjutkan. Ini aja mau waktu yang sebenarnya masih banyak yang harus saya bahas ini loh, ini masih gini-gini ya. Soalnya ini kan pertemuan nyambung dah, pertemuan kemarin ya. Nanti saya lanjutkan di pertemuan di dua minggu lagi ya. Oke, okay, uh, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan ini ya. Oh, 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 oh,